。いきなり<笑>、いきなり不穏なメッセージが。このゲームには子供にふさわしくない内容、または刺激の強い表現が含まれています。ムフフなやつですかね。<笑>ムフフなやつじゃないんだろうな不安やうつ病に苦しんでいる方は、このゲームをプレイするべきではないかもしれません。当コンテンツに関する所注意はこちらを参照してくださいということで、えー、今からこのゲームをやっていきますので、この動画の視聴にあたっても、えー、皆さん、自己責任でお願いします。え、あ、そんな<笑>、メッセージだけじゃないんだ。同意しないといけないんだ。ドキドキリタラチャークラブをプレイするためには13歳以上であり、刺激の強い表現が含まれる内容が表示されることに同意する必要があります。ちょ、大丈夫だと思います。すごいね。<笑>厳重すぎるでしょ。<笑>めちゃめちゃ,めちゃ言ってくるもんね。<笑>腕が鳴る。<笑>えー、皆さんこんにちは。ひょんなことから、この、ドキドキ文芸部を一人で遊んでいくことになってしまいました。よろしくお願いいたします。えー、こちらのゲームですが、普通の美少女恋愛シミュレーションゲームと見せかけて、実は普通ではないということはですね、ある程度冊子がついてるんですけど、でまあさっきのです。確信したんだけどさ、どう普通じゃないのかっていうのは、今わかってない状態なので、そのあたりもね、楽しんでいけたらいいなと。思っているんですけど。とりあえずやっていきますかね。オプションとか見た方がいいかな。うん、まあちょっとこの辺は後で気になるようだったら俺が調整するんで、普通にじゃあ、ニューゲームから始めていけばいいのかな。あなたの名前を入力してくださいか。名前ね。あの、友人からね、一人だけもうすでに登場人物の名前を聞いていて、モニカちゃんって言うんですね。だからね、世界観的にはね、おそらく、ロマサガ3とニアリーイコール<笑>。だと思うので、ファンタジー用の名前はね、こちらですね。<笑>稲葉場で行ってみましょうかね。世界観を崩さないように俺もね、必死なんですよ<笑>。日本舞台だったら稲葉で行くし、戦国時代舞台だったらね、稲葉百万鉄で行くんですけど。始まりましたね。おはよう。遠くからうるさい女の子が宙に手を振りながら周囲の目を全く気にせずにこちらに走ってくる。彼女の名前はさより。近所に住んでいる幼馴染。さよりちゃんさよりちゃんってなんかちょっと日本っぽいね。<笑>名前がね。でもね、洋芸なんですよ、これ。洋芸の日本語版なので、大丈夫なはず。<笑>稲葉場で正解のはずです。今となっては作らないタイプの友達だが、昔からの知り合いだからこその、こういう関係とでも言えばいいのだろうか。幼馴染か。こんな日はよく一緒に登校していたが、高校生になってから彼女の寝坊が多くなり、俺は待つのをやめた。うーん。こんな風に追いかけてくるなら、もういっそのこと逃げてしまおうかと思う。なんでよ。でも俺は、やれやれと横断歩道の前で彼女を待った。やれやれ系主人公か。おお、さゆりちゃん可愛いじゃない。でっかいね、リボンね。キティちゃんみたいで可愛いね。<笑>右クリックで消せんですね。あのね、アドベンチャーゲームって結構ね、こういう細かいところに伏線が隠れてたりするからね、よーく見といた方がね、いいんですよ。ちょっと、失礼しますよ。<笑>うん。なるほどね。<笑>ものすごい今、舐め回すような感じでね、見まくってますからね。かわいいね、さよりちゃんね。かわいいと思います。はあ、はあ、また寝坊しちゃった。でも今度は追いついたからね。毎日追いかけられてんのそれは俺が立ち止まってお前を待ったからだろう。ええー、まるで私を無視するつもりだったような言い方じゃん。稲葉場の意地悪、ああ、いいですね。<笑>意地悪って言われたいですね。上司からね。それは、ヘンテコなお前を見た周りの人に、俺たちがカップルか何かだと思われたくないし。こじらせてんな、俺。<笑>厄介な感じだな。見せつけてやればいいじゃないの、周りに。はいはい。シャイなのかね、俺ね。でも結局、私を待っててくれたんでしょまあ、そうだね。意地悪したくてもできないんだね。<笑>あやばい、ここのやりとり、すごい好き
<笑>いやー、さゆりちゃんいいなすぐ好きになっちゃいそう。<笑>自信がありますね。なんとでも言っとけ、さゆり。えへへ。俺たちは道路を渡り、学校へ歩みを進める。これ高校生なのかね中学生なのかねどっちかだと思うんだけど。学校に近づくと通学路には他の生徒の姿が徐々に増えていく。ところでさ、稲葉ばなんだい。まだ入る部活は決めてないの部活ね。部活部活は興味ないって前から言っていたはずだが。これは、新学期始まって早々とかなのかね。入学して早々とか。それに探してすらいないよ。ええー、そんな今年は部活入るって言ったじゃん。あー、1年生ってわけじゃないのかな。帰宅部か、稲葉は。え、行ったかいつものように彼女の話に合わせて適当に返事をしていた時にでも行ってしまった可能性は十分にある。暇な時間は大抵アニメかゲームに費やして、平穏な生活が送れればそれで満足なのに、彼女はそれを心配しすぎる節がある。うん。ああ、もう。私は稲葉が大学に行く前に、社会性もスキルも身につかないんじゃないかって心配なの。高校生かな稲葉の幸せは私にと、ああ。さより。<笑>もうゴールしようか。さよりちゃんでいいんじゃないかな。まだ他の子一切出てきてないけど。今は楽しくやってるみたいだけど、数年後、世間に馴染めずニートになっている姿を想像するだけで私は死んじゃいそう。そんなこと言うなよ。ちゃんと言うこと聞いてくれるそんなに大事かい部活。私を心配させないでよ。わかったわかった。心配性だな、さよりは。そんなに言うならいくつか部活を見てみるよ。食い剣にしよう、食い剣。<笑>食い剣がいいと思うんだけど。約束はできないけどな。少しは努力するって約束してくれるまあ、それぐらいなら。やったーどうして俺はこんな、のんきな奴に説教されることを許しているんだそれどころがこうやって従ってしまうことに驚きだ。俺のことを過剰に心配している様子を見ていると、少しくらいは単身させてやりたくなるのだろう。ちょっと物事を大げさに捉える癖があっても。普段通りの学校生活はいつの間にか終わっていた。荷物をまとめた後、自分の中のやる気を探して、壁をぼんやりと眺める。うん。素敵な表現だね。部活か。さよりは俺にいくつか見学してほしいようだった。さよりちゃんは、文芸部なのかなまだ何にも入ってなくて一緒に入る流れかね。文芸部にね。とりあえずアニメ研究会から。食い剣がいいと思うんだよな。<笑>クイズ研究会はいいぞ。稲葉は。やっほー。さよりちゃんさより。俺がぼんやりしている間にサヨリが教室に入ってきたようだ。俺は周りを見て、教室で残った最後の一人だということに気づいた。だいぶぼーっとしてるね。教室から出るところで声をかけようと思ってたけど、座ってぼーっとしていたから入ってきちゃった。正直たまに私よりもだらけてるよね。感心。<笑>感心された。部活に遅れそうなら、待たなくてもいいよ。ちょっとした励ましが必要かなと思って、それに、それに私の部に来てもいいんだよ。あ、さよりちゃんはもう部に入ってんだ。やっぱ文芸部員か。お前な。ん俺がそこに行くはずないだろう。ええー、ケチ。さよりは部、あー、やっぱり文芸部の副部長なんだ。すでに入ってるんですね。副部長なんだ。文学に関心を持っていたなんて知らなかったが。実際、部設立の手伝いをするのが楽しそうだからというだけで、そこにいると 99% を持っている。部を提案した人の初めての賛同者だったから、副部長の座についたみたいだ。それに、俺の文学への興味は彼女以下だろう。そうか、じゃあアニメ部に行ってる。クイズ研究会だっつってんでしょアニメ好きなんだね。お願いだから来てくれないさよりちゃん。どうしてそこまで必死なんだよ。すごいね。そんなに俺と一緒に部活がしたいのえー、っと、だって、昨日みんなに、新入部員連れてくるって言っちゃったし。あー、そういうこと<笑>じゃあ、言ってあげる。それに、夏つちゃんが、カップケーキとかも作ってきているし。夏つちゃん。えへ、ー、へ。夏つちゃんって、めっちゃ日本語名じゃない舞台日本なのかな稲葉くんの方がよかった大丈夫か世界観壊してない稲葉は。<笑>ギリギリギリギリ大丈夫うん守れない約束なんてするなよ。さよりが本当にアホの子なのか、それとも全部計算づくなのかはわからない
、俺は大きくため息をついた。わかった。カップケーキに免じて、寄るとするよ。やったーよし、行こう。これでというわけで、俺はカップケーキに魂を売ったのだ。ロバート・ジョンソンみたいだね。やれやれと思いながら、さよりの後について、校舎を渡り階段を登っていく。ついたのは学校の中でも普段は3年生の授業や活動で使用され、自分は滅多に行くことがない場所だった。ってことは主人公とさよりちゃんは2年生ですかね。そんな気がするね。さよりは元気いっぱいに教室のドアを開けた。ででーん。みんな、新入部員を連れてきたよ。<笑>ラーメン三重師を連れてきたよ。新入部員って呼ぶなって。え教室を一目見回した。おお、かわいいね。女子 A。ようこそ文芸部へ。お会いできて嬉しいです。女子 A、ちょっと、ちょっと見ていいかい<笑>ちょっと確認しますかね。おお、これはなかなかの、エッチスケッチワンタッチですな<笑>なるほど、なるほど。くびれ。くびれ。<笑>女子 A、すごいな、スタイル。女子 A かなようこそ文芸部へお会いできて嬉しいです。さよりちゃんからあなたのことはよく聞いています。お女子 B。女子 B、おっぱいちっちゃいね。<笑>なるほど、ちょっと確認しますね。伏線を探しますね。どっちも合格<笑>正気男子連れてきたわけ雰囲気ぶち壊しじゃないお、女子し、女子し、くびれ。<笑>くびれ。あー。合格。<笑>だから女子しがモニカちゃんでしょ。あ、稲葉くんよく来てくれたわね。ようこそ文芸部へ。女子 C は俺のこと知ってんだ。他の二人は初対面かなつい言葉を失ってしまった。この部活は、最高に可愛い子だらけじゃないか<笑>これは何心の声。<笑>実際に喋ってたら面白いんだけど。まあね、俺が主人公の立場だったらもう即決だよね。<笑>迷う要素はないよね。あんた何見てんの<笑>いやいや、いろいろね。伏線とかね。言いたいことがあるなら言いなさいよ。ご、ごめん。夏希ちゃん。ふん。この子が夏希ちゃんですね。なんだか当たりの強いこの女の子は初めて見る子だ。夏希というらしい。小さい容姿からして1年生、あ、後輩かい。後輩キャラね。なるほど。さよりの話だとカップケーキを作ったのは彼女のようだ。不機嫌な時は放っておいていいよ。さよりはそう俺に耳打ちし、みんなの方へ向き直した。とにかくこの子が夏希ちゃん。いつも元気いっぱいだよ。それでこっちがゆりちゃん。女子 A? この部で一番の秀才。なるほど。体の発育も秀才だね。そんな風に言わないでください。おどおどして他の子に比べ、やや大人っぽいこの子はゆりというらしい。さよりや夏希のようなタイプと一緒にやっていくのに苦労してそうだ。うーん。みんな違ってみんないいね。えっ、ー、と、二人ともよろしく。それと聞いた感じ、モニカとはもう知り合いなの。あ、モニカちゃんだよね。女子 C ね。ええ。モニカちゃんでかいね。また会えて嬉しいわ、ひのばばくん。うん。モニカちゃんは知り合いなんだね。モニカ優しく微笑む。もう、なん、なんの風<笑>なん、稲ばば風が吹いておるなモニカ優しく微笑む。うん。去年クラスメイト、ああ、そういうこと去年クラスメイトだったので、お互いに顔は知っている。ま、話したことはほとんどなかったが。モニカは美目修礼、文武両道。おそらくクラスで一番人気だった女の子。なるほどね。要するに高嶺の花だ。だから彼女に微笑まれて、なんというか、こ、こっちこそ。大興奮ですね、稲葉。こっちに座って稲葉は、スペ、やっぱ、名前間違えたぞ、これ。<笑>どう考えても日本設定だよね。モニカちゃんは、帰国子女とかなのかなまあ、稲葉場もね、帰国子女設定にすれば大丈夫ですよね。<笑>ギリギリね。カップケーキ持ってくるね。ち
ちょっと私が作ったんだから私が持ってくるわよ。ごめんごめん、ちょっと楽しみすぎて。文芸しろよ。<笑>文芸しなさい。それでは私はお茶を入れますね。うーん。青春だなぁ。机が並べられて作られたテーブルがある。さよりの言った通り、モニカとさよりの隣が一つずつ空いている。夏木とユリは教室の隅に向かった。夏木はホイールで包まれたトレイを取り、ユリはクローゼットを開けている。なんだか未だ気まずさを感じて、俺はとりあえずサヨリの隣の席に座る。これで全員、文芸部は。夏木はトレイを持って、誇らしげにテーブルへやってきた。準備はいいかしらかわいいね、その笑顔ね。じゃじゃーん。うわー夏木がアルミホイルをめくると、白くて可愛い子猫のようなカップケーキが12個顔を見せた。猫のヒゲはアイシングで、耳はチョコで作られているようだ。すごいね。すごく可愛い。夏木がお菓子作りが得意だったなんてね。えへへ、まあね。早く食べてよね。さよりが一つ手に取り、モニカと俺も続いた。美味しい<笑>楽しいね。さよりはカップケーキを口いっぱいにして話し、顔にアイシングがついてしまった。あら大変だ。舐め取ってあげるね。<笑>ベロリ。俺は食べやすい向きを探してカップケーキを回す。夏木は黙りこくっている。俺に対する彼女の無言の視線を気にせずにはいられない。まだ打ち解けてないっていうかまあ<笑>、初対面だからね。いきなりさよりちゃんを舐めたらそれはそうなるわ。俺が食べるのを待っているのか。ついにカップケーキを口に運ぶ。まあ、意識されてるもしかして夏木ちゃんに。完全に俺を押すとして意識してるな。配信後は甘く風味豊かで。これ本当に夏木が作ったのかこれすごくうまいぞ。ありがとう夏木。いきなり呼び捨てっていうね。さすがに<笑>、いきなり呼び捨てはちょっとな。何言ってんの別に。まあ、洋芸の翻訳版だからね、これね。どこかで聞いたことあるような。別にあんたのために作ったわけじゃないし。<笑>絶対好きでしょ、俺のこと、夏木ちゃん。え実際そうなんじゃないのかさよりもそう言ってたし。まあそうね。でもあくまで新入部員のためであんた個人のためじゃないんだからね。バカ。あー。かわいい。<笑>夏木ちゃんかわいいね。わかったわかったって。夏木の変な論理には降参して会話を終わらせる。ゆりはティーセットを抱えテーブルに戻ってくる。彼女は慎重にみんなの前にティーカップを置き、カップケーキのあるトレイの隣にティーポットを置いた。教室に T セットを置いてるのか大丈夫です。ちゃんと先生方の許可をいただいてますから。あー、顧問の先生は顧問の先生も重要でしょう。上位ね。<笑>上位ですよね。まあ、国語の先生が文芸部だからね。それに温かいお茶があると読書もはかどるでしょああ、そうだな。ええー、そんなに怯えなくてもいいわ。ゆりはただあなたの関心を引こうとしているだけよ。うん。完全にオスとして意識されているな。そんなこと。からかわれてユリはそっぽを向く。私はただその、わかってるよ。まあお茶を飲みながらの読書は馴染みのない習慣だがお茶は普通に好きだから。よかった。ユリはほっとしたようにかすかに微笑んでいる。ユリちゃん先輩ってわけじゃないのかな同級生。モニカは眉を上げ、そして微笑んできた。そういえばあなたはどうして文芸部に入ろうと思ったのいや、見学なんだよね、まだね、一応。建て前としては。まあもう入るけどね。えー、っと、俺はこの質問が来るのを恐れていた。実はサヨリに引きずられてきただなんて言うべきではない気がする。まあまだ部活に入ってないし、それにサヨリがこの部活ですごく楽しそうにしているみたいだから。それでいいのよ。恥ずかしがらないで。あなたが居心地がいいって感じられるようにしてみせるから。いや、もう絶対入るでしょ。<笑>こんな。っていうか、他の部員がいないのが信じられないですよね。これだけ可愛い女子がいるのにね。絶対入るもん、俺だったら。文芸部の部長として、部室を楽しくワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。何が食い犬だよっていうね。<笑>感じですよ、今となっては。モニカ驚いたよ。どうして自分の部を立ち上げようと思ったんだモニカなら、どんなメジャーな部でも幹部になれただろうに。この辺がね、やっぱちょっと翻訳版っていう。感じですよね。海外っぽさがありますよね。去年はディベート部の部長じゃなかったっけああ。でも部長やってんだ。去年って1年でしょ ?1 年の時から
部長やってんのか。人数が少ないのかもしれないですけどね。ディベート部っていうのもね、なんか日本ではあんまりなさそうな部ですね。あはは、まあそうだったんだけど、正直に言うと大きな部の部内政治にもううんざりだった。まあ、多少はあるか。<笑>あるよね。人がね、集まればね、なんか、派閥とかもね、生まれますしね。仕方ないよね。予算か、宣伝か、イベントのことしか話してない気がしてね。そんなことをしているより、自分が好きなものを通して、特別な何かを作りたかったの。うん、いいね。協力させてくれないか、俺に。その夢。それで誰かを文学の道に引き込めたなら本望よ。モニカちゃんは最高のリーダーだよ。<笑>めっちゃ、上げてくるな、モニカちゃんのことを。よりも同意して頷いている。ああ、すごい人望あるんだね。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だっただろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いわけではないから。いやーでもこんな女の子たちと一緒に部を立ち上げられるんだったら俺は入るよ。あわよくば誰かと付き合えるかもしれないし。<笑>文学みたいに興味を惹かれないものだと特にね。いや、実はね、俺、目がなくて<笑>。文学に目がなくて<笑>。みんなに楽しくて価値のあるものだと思わせないといけないわけで。そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわけね。うん。文化祭ね。私は卒業するまでにはこの文をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。でしょみんな。うん。最善を尽くします。当たり前でしょ俺もいるぞ<笑>揃ったなぁ。みんながみんな熱意を持って同意する。こんなにも違う女の子たちがみんな一つの目標を目指しているとは。この三人を集めるのにモニカは相当苦労しただろう。だからこんなに新入部員を大いに歓迎しているんだろうか。ただ、俺が彼女らと同じレベルで文学に熱意を持てるかどうかまだわからない。あの、稲葉場さんは普段どんな本を読まれるんですかうーん。三国志とか<笑>、スイカ弁とか<笑>、中国四大気象を中心に読んでるよ。金平梅とかね。ええー、ああ。ここ数年ほとんど本を読んでいないので、なんと答えればよいのか思いつかない。漫画とか、まあ、漫画は読むかな、多少。冗談混じりにつぶやく。夏希の頭がピクンと反応した。何か言いたげだが黙っている。あ、あまり読書家ではないのですね。今後の変化の余地はある。割と前向きだ<笑>。いきなり前向き発言飛び出しましたけど、稲川くんから。俺は何を言ってるんだろう。ゆりが楽しそうに笑っていたから考えなしに、あー、言ってしまった。いや、そうだよ。悲しそうに笑われちゃったらもう、好きになっちゃうよ<笑>。<笑>好きになっちゃうもん。それより、ゆりはどんな本を読むんだえっ、ー、とですね。ゆりは指先でティーカップの縁をなぞ、あー、俺もなぞってほしい。私は重厚で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんです。俺の名前ファンタジーっぽくない<笑>ファンタジーっぽいってよく言われるんだけど。その世界観を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。そのような異世界で語られる素敵なストーリーもまたとても感動的なんです。ゆりは読書についてとても情熱的に語り続けた。俺が入室した瞬間から控えめでおどおどした様子だった彼女の目が、急にパッと明るくなったことから察するに、彼女は人より本の世界に安らぎを見出すんだろう。でもね、他にも様々なものが好きですよ。奥深い心理的要素を含む物語には思わず夢中になってしまいますね。わかる。わ<笑>かるわ。作家が読者の想像力不足を逆手にとって驚かせに来るなんてすごいですよね。でも最近よく読んでるのはホラー。ああ、いいんじゃないですかホラー小説。あホラーなら俺も一度読んだことがあるな。俺は低レベルな自分が乗っかれる話題を必死になって掴む。いや、でも、ホラーは馬鹿にしちゃダメですよね。人の感情を揺り動かすものが文学だと思うので、そういう意味ではね、やっぱホラーって基本だと思うんだよね。こんな調子じゃユリは一度でも会話しておいた方がマシだ。本当にユリがホラー好きなんて意外だわ。こんな穏やかな人がホラーを読むとはね。そうかもしれませんね。でも作品に考えさせられたり、異世界に連れて行かれたりすると本当に止まらなくなってしまいます。
、シュールレアリズムホラーなんて、少しの間だけかもしれませんが、世界の見え方が変わってしまうことだってありますからね。そんなジャンルがあるのか。うー、私、ホラーは苦手。なつきちゃんはどんな本を読むのあら、どうしてですかだって私、なつきの目が一瞬こちらに向けられた。なんでもない。え、なーに恥ずかしがってんのかわいい。確かに、夏希は可愛いこと書くのが好きだものね。そうでしょ可愛いこと書くのが好きだって。可愛いね。<笑>は、はどうしてそう思うのよ。前の部活の時、夏希が下書きの紙を置き忘れてて、どうやら詩を書いてたみたいね。はい、それも言わない方がいいんじゃないですか、モニカ部長。読むなーそれとその紙返して。はいはい。えへへ、夏希ちゃんのカップケーキに夏希ちゃんの詩。なつきちゃんはやることまで全部可愛いなぁ。<笑>さよりはなつきの後ろにサップ移動して、なつきの肩に両手を置いた。お俺は女子特有のスキンシップってやつか。俺も混ざりてぇ。可愛くないなつきって詩を書くのか。え、まあたまにはね。なんか問題あるいやーすごいなぁって。他の人に見せたりしないのか。嫌よ。なつきは目をそらした。まあでもさ、文芸部だったら、なんか本とか。作ったりするよね。一年に一冊ぐらいね。ないのかなそんな気に入られるようなものでもないし。ああ、まだあまり自信はない感じか。な<笑>んで上から目線なの稲葉は。<笑>夏希ちゃんの感じていることわかります。その手の文章を見せるのって自信以上のものが必要なんですよ。自分に向けられた書き物こそが真の書き物だから。ゆりっぺ。そういったものを見せるときは、読者に対して心を開いて、自分の弱さを晒し、自分の心の最も深いところすら見せるつもりでいなければいけないのですよ。ゆりも執筆の経験があるのきっとゆりが自分の作品を見せればいい見本になって、夏希が自分のを見せるときに気が楽になるんじゃないかしら。ゆりちゃんも恥ずかしいんでしょどうやらゆりも夏希と同じみたいだなあうう。みんなの詩読みたかったなみんな少しの間、黙り込んだ。オッケーどうしたみんな一つ考えがある。何夏希とゆりはいぶかしげにモニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。そして、次に会うときに、みんなお互いに見せ合いっこしましょう。へえー。文芸部っぽいね。そうすればみんな平等でしょうーん。イエーイやってみよう。<笑>ちゃんと考えてんのかなさよりちゃんは。それと新入部員も入ったことだし、もう入ってるわ。カウントされている。お互いをもっとよく知ったり、絆を深めたりするいい機会になると思うわ。そうね。そうでしょ稲葉ばくん。モニカはまた暖かく微笑んだ。ちょっと待ってくれ。一つ問題がある。え、何かしらやっと俺が入部する話に戻ってきたところで、ずっと思っていたことをぶっきらぼうに口にする。俺入部するなんて人が言って、えーまあ、ここまで来て、もう入れ、入れよ。言うなよ、そういうことを。入ったことにすればいいじゃないの。さよりに説得されて寄っただけで、まだ何も決めてない。まだ見学したい復活も食い見ね。あと、えっと、話そうとしていたことが飛んでしまった。4人の女の子は失望の眼差しでこっちを見ている。えー。で、でも、ごめんなさい、てっきり。ふん。稲葉は。<笑>入るよ、入るって。み、みんな。俺は、俺はこの子たちには無力だ。こんな状況で俺が冷静な判断を下せると思うかいや、冷静だからこそ入るだろう。要するにこの子たちと毎日を過ごすために、詩を書くことが必要だと言うなら。そうだな。よし、決めたよ。俺は文芸部に入部する<笑>でしょうな。一人ずつ彼女たちの目が輝く。やったーすごく嬉しいさよりは俺に腕を回し、ぴょんぴょん飛び跳ねる。え<笑>お、おい痛そうだな。本当にびっくりしたんですよ。本当にカップケーキのためだけに来てたら超怒ってたんだからね。さあ、これで正式ね。ようこそ、文芸部へあ、うん、ありがとう。よし、みんな。これにて今日の部活は終了。お疲れ様でした。うーん。みんな今日の宿題を忘れないでね。次回の部活で披露できるように詩を書いて持ってくること。モニカはもう一度こちらに視線を向けた。稲葉ばくんが自分をどう表現するのか楽しみにしてるわ。えあ、俺ももう書いてくんの俺も書いてくんのか。えへへー。あ、ああ
俺なんかの三流の文章力でクラスのスターだったモニカにいい印象を与えることなんてできるんだろうか俺はすでに不安が湧き上がってくるのを感じていた一方で女子たちはおしゃべりを続けていたゆりとなつきは食べ物を片付けているねえ稲葉はどうせ今一緒なんだし一緒に帰らないもう割と時間がきついんでちょっと一回区切りたいんだけどな場面転換してほしいなそうださよりはいつも部活で学校に残っていたのでさよりと俺が一緒に帰ることはもうなかったこれからはいつも一緒だねああそうするかやったーなるほどねえー、とりあえず稲葉が文芸部に入るところまで進めたのでパート1一旦ここで区切りましょうかねはいありがとうございましたまた次回でお会いしましょうさようなら。